എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മോഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടില് സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി വരെ ആയിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എപ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തു യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയാ ഒരു വസ്തു ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ ഓരോ ഇന്റർവെല്ലിലുമുള്ള സ്പീഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണ് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ ആ വസ്തു യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഈക്വൽ അല്ല കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ ആ വസ്തു നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാറ് ഈ എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും എഫ് വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ടെൻ സെക്കൻഡ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇവിടെ ഈ ടെൻ സെക്കൻഡിനെ അഞ്ച് ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അഞ്ച് ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽ ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഇന്റർവെല്ലിലും എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു സെക്കൻഡ് ഓരോ ടു സെക്കൻഡിന്റെ ഇന്റർവെൽ ആക്കി ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഓരോ ഇന്റർവെല്ലിലുമുള്ള സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ കാർ യൂണിഫോം സ്പീഡിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ അല്ല എങ്കിൽ ഈ കാർ നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടേബിളില് ഈ ഓരോ ഇന്റർവെൽസിലുമുള്ള സ്പീഡ് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് എ ടു ബി എ ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവലിന്റെ എന്താണ് ട്വന്റി മീറ്റർ അല്ലെ അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൈം ടേക്കണോ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ സെക്കൻഡ് ടു ടു സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ബി എന്ന പൊസിഷനിൽ എത്താൻ എടുത്തത് അപ്പൊ ടു സെക്കൻഡ് അതിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പീഡ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ സോ ട്വന്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവെല്ലിലുള്ള സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഇന്റർവെല് അതായത് ബി ടു സി എത്ര മീറ്റർ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി മീറ്റർ സോ ഫോർട്ടി മൈനസ് ട്വന്റി അതും എന്താണ് ട്വന്റി മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ട്വന്റി മീറ്റർ ദെൻ ടൈം ടേക്കണോ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ എത്രയാണ് ടു സെക്കൻഡ് സി എന്ന പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഫോർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആവുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇന്റർവെല്ലിലുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു സെക്കൻഡ് ഇനി അതിന്റെ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ അടുത്തത് സി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും ഡി വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി മീറ്റർ ദെൻ ടൈം ടേക്കണോ സിക്സ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു സെക്കൻഡ് ഇനി സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും ട്വന്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ ഡി എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇ എന്ന പോയിന്റ് വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരം എത്രയാണ് എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി മീറ്റർ ടൈം ടേക്കൺ എന്താണ് ടു എൻ ഇന്റർവെല്ലി ടു ആണല്ലോ എടുത്തത് സോ ടു സെക്കൻഡ് ദെൻ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ ഇ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും എഫ് വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി മീറ്റർ ടൈം ടേക്കൺ ടു സെക്കൻഡ് സോ ടു സെക്കൻഡ് സോ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും ട്വന്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ഓരോ ഇന്റർവെല്ലിലും നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്പീഡ് എന്താണ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ ഈ കാർ എന്താണ് യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ അടുത്തൊരു കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കാർ എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും എഫ് എന്ന പോയിന്റ് വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ടെൻ സെക്കൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഇനി ഈ ടെൻ സെക്കൻഡിനെ അഞ്ച് ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ഇന്റർവെൽസിലും ടൈം എത്ര ആയിരിക്കും ടു സെക്കൻഡ് അല്ലെ ഇനി ഈ ഓ
ടു സെക്കൻഡിന്റെ ഇന്റർവെൽ ആണല്ലോ ഇനി സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ ഡി ടു ഇ ഡി ടു ഇ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ ദൻ ടൈം ടു സെക്കൻഡ് സോ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ സോ നയൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി ഇ ടു എഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മീറ്റർ ദൻ ടൈം ടേക്കൺ ടു സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ സ്പീഡ് ഓരോ ഇന്റർവെലിലും ഡിഫറന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കാറ് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു വസ്തു ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ വസ്തു യൂണിഫോം സ്പീഡിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ല ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ അൺഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ വസ്തു നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈഫ് എ ബോഡി ഇൻ മോഷൻ കവർ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ദ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് If it covers unequal distance in equal intervals of time, the body is said to have non-uniform speed. In this case, we have checked the vehicle and the speedometer. We have checked the speed and the speed. So, we have calculated the speed and the speed. In that case, we have calculated the average speed, the exact speed. അവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവലിൽ എടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു കാറ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവലിൽ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് അയാൾ എടുത്ത ടൈം അതൊരു ടെൻ സെക്കൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്താ പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു വസ്തു ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തു എന്തായിരിക്കും യൂണിഫോം സ്പീഡിലായിരിക്കും അപ്പൊ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഈ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വെക്ചർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ഒരു വസ്തു ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തു എന്തായിരിക്കും യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാം സോ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർ എ ട്രാവൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദ കാർ കവേഡ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം അതായത് കാർ എ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് സോ ഇത് ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണല്ലോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ കാറ് ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക അത് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ കാറ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ ഈ ബോക്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാറ് എ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നൈദർ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നോർ ദ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണല്ലോ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസിലും കിട്ടുക അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും കാർ എ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇനി കാർ ബി കാർ ബി ട്രാവൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദ കാർ ഈസ് അൺഈക്വൽ ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം എന്താ പറഞ്ഞത് കാർ ബി എന്താണ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ അണീക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് കവർ ചെയ്യുന്നത് അണീക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും എന്
പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഓരോ പൊസിഷനിലും അതിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണോ അല്ലല്ലോ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണ് കാരണം എന്താണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ചസ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് അപ്പൊ അതെന്താണ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു വസ്തു യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തു ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കവർ ചെയ്യും വേണം അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താവണം സെയിം ഡയറക്ഷനിലാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വസ്തു യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഈഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ചസ് ദ വെലോസിറ്റി ആൾസോ ചേഞ്ചസ് ദെൻ എ ബോഡി ഹാസ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഈഫ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലാത്ത കേസിലേക്ക് എന്താണ് അത് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിക്കും നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിക്കും എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ത്രോ വാക്കം വാക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശൂന്യത ഒന്നുമില്ലാത്ത എയർ ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്പേസിനെയാണ് വാക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ കാർ മൂവിംഗ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് ഇൻ എ യൂണിഫോം സ്പീഡ് അതായത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിലൂടെ യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാർ എന്തായിരിക്കും യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് മൂവിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേഷൻ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫാൻ ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ അതെന്താണ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കണ്ടിന്യ